കരുത്തിന്റെ പ്രതീകമായ ഭീമന് രണ്ടാം മൂഴം അതും തൃശൂരിന്റെ സ്വന്തം ഭീമൻ കാണാം എ സി വി സ്പെഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് പുണ്യ പുരാണങ്ങളിലൂടെ ഇതിഹാസമായ ഭീമന്റെ രണ്ടാം മൂഴത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് തൃശൂർ മ്യൂസിയവും സന്ദർശകരും ജീവൻ തുടിക്കുന്ന ഭീമന്റെ ശില്പം കാൽപ്പഴക്കത്താൽ ബലക്ഷയം സംഭവിച്ച ശില്പം അരനൂറ്റാണ്ട് മുൻപ് അല്പം മിനുക്കുപണികൾ നടത്തിയതൊഴിച്ചാൽ മറ്റൊന്നും ഇതുവരെ ചെയ്തിരുന്നില്ല കിരീടം തല കൈകൾ എന്നിങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തുള്ള ഈ അർദ്ധകായ ശില്പത്തിന് പതിനഞ്ചടിയിലേറെ വലിപ്പമുണ്ട് ശില്പി ഹരിദാസ് കലാനിലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ശില്പത്തിന്റെ രണ്ടാം മൂഴം ഒരുങ്ങുന്നത് ചിതലരിച്ചതും ബലക്ഷയം സംഭവിച്ചതുമായ ഭാഗങ്ങൾ മാറ്റിയും ചായക്കൂട്ടുകളാൽ നിറം പകർന്നുമായിരിക്കും ഭീമന്റെ ഭീമശില്പം സന്ദർശകർക്ക് മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയെന്നും ശില്പി എ സി വി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് അടി മുഖം വലിപ്പുണ്ട് പിന്നെ മൊത്തം ഇരുപത്തെട്ട് അടി ഹൈറ്റുള്ള ഭീമൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശില്പമാണ് അത് പള്ളുരുത്തി അഴകിയൻകാവില് ഉത്സവത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് അത് അവിടുത്തെ ചില സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ദേവസ്വം മ്യൂസിയത്തേക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തു അത് അതിനുശേഷം ഇടയ്ക്ക് കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു റിനോവേഷൻ ചെറുതായിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞ കളറും ചുവപ്പ് കളറും ഇനാമിൽ പെയിൻറ് അടിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് പതിനേഴ് ഡിസംബറിലാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് തുടങ്ങിയത് ഇനാമിൽ പെയിൻറ് കളയാനും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മാസത്തിലധികം സമയമെടുത്തു ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫിനിഷിങ് വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വരിക്കപ്ലാവിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ശില്പം പുനർനിർമ്മാണങ്ങൾക്ക് ശേഷം കൂടുതൽ നിലനിൽക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ശില്പത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു വർഷം മുൻപേ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും തുക ലഭിക്കാനുണ്ടായ കാലതാമസം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും വൈകിപ്പിച്ചുവെന്ന് ശില്പി പറഞ്ഞു നിലവിൽ ഒന്ന് ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് ശില്പം പുനർനിർമ്മിക്കുന്നത് ഇനാമൽ പെയിന്റ് അടിച്ചിരിക്കുന്ന ശില്പത്തിന്റെ ഇനാമൽ പെയിന്റുകൾ പൂർണ്ണമായി നീക്കം ചെയ്തു പ്രകൃതിദത്ത വർണ്ണങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചായല്യം മനയോല വിളക്കിൻകരി എന്നിവയാണ് ശില്പത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രകൃതിദത്ത നിറങ്ങളായതിനാൽ തന്നെ ശില്പത്തിന്റെ വർണ്ണചാരുത നീണ്ടകാലം നിലനിൽക്കും അമ്മന്നൂർ ഗുരുകുലത്തിലെ ചുട്ടിക്കലാകാരൻ കൂടിയായ ഇദ്ദേഹം നേരത്തെയും മ്യൂസിയത്തിൽ കഥകളി ശില്പങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചിരുന്നു അനൂപ് അൻസാർ എന്നിവർ കൊത്തുപണികൾക്കായും ശ്യാം മഹി സന്ദീപ് എന്നിവർ നിറക്കൂട്ടുകൾ ഒരുക്കാനും കലാകാരനൊപ്പമുണ്ട് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം ശില്പം സന്ദർശകർക്ക് മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കലാകാരനും സംഘവും എ സി വി ന്യൂസ് തൃശൂർ